Ni wasaa mwingine tena mtazamaji tunakutana kwenye kipindi cha pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Kipindi hiki ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya kisheria na yale yanayohusiana na haki za binadamu. Leo tunajikita zaidi kuhusiana na masuala ya kisheria. Mgeni wetu leo hii hapa studio ni Steven Msechu, yeye ni wakili kutoka chama cha wanasheria uh, Tanganyika. Karibu sana bwana. Asante sana. Na, uh, naona uh, mtazamaji kwanza nikukumbusha kuna kijitabu hichi ambacho kinaitwa una mambo mia moja na moja unayohitaji kufahamu kuhusu polisi lakini unaogopa kuyauliza ni kijitabu kizuri sana ambacho kina kweli mambo yale mengi sana ambayo unaweza kuona jiuliza kuhusiana na uh, utendaji kazi wa polisi na jeshi la polisi yapo huku ufafanuzi wake msecho kwa nini nimeamua kuja na hicho kitabu na kimeandaliwa na, na nani hasa na uh, kitabu hiki cha mambo au maswali mia moja na moja ambayo uh, unahitaji kuyafahamu kutoka kwa polisi lakini umekuwa muoga au unaogopa kuuliza ni wazo ambalo liliibuka miaka ya tisini kwenye nchi nyingi za jumuiya ya madola kwamba kuna mambo mengi ambayo raia wanapenda kuyafahamu kutoka kwa polisi lakini kwa sababu ya ule umbali uliopo kati ya polisi na raia wanaogopa kuuliza kwa hiyo kaonekana ni vyema kitabu kama hiki kikaandaliwa kwa ajili ya kuelimisha wananchi sasa hapa Tanzania kwa mara ya kwanza kitabu hiki kiliandaliwa mwaka 2013 kwa kushirikiana na tume ya haki za binadamu kwa mara hii ya pili tumekiandaa kitabu hiki kwa mazingira ya sasa hivi na mabadiliko ya sheria ambayo yameshatokea mpaka sasa uh, chini ya jukwaa la haki na usalama ambalo ni jukwaa linalo Uh, linalofanya utetezi au uh, kuchochea mabadiliko chanya kwenye kwenye mfumo wa haki jinai. Sasa tulikiandaa hiki kama ulivyouliza, mahususi kama nilivyokusha kusema kwa ajili ya kutoa elimu hiyo kwa raia. Na na, na kinapatikana kwa gharama gani? Kitabu hiki tumekiandaa ni bure. Tunakigawa kwa wananchi ni bure. Japo chapa hazitatosha kila mwananchi kupata moja, hmm. lakini tunaamini tutafikia tutafikia wananchi walio wengi. Na, na. Sasa mtazamaji tudose kwa kifupi tu hayo mambo yaliyopo ndani ya kitabu hichi na ukipata nafasi kwa mtu kama anahitaji atakipataje? Uh, kwa mtu anayehitaji anaweza akafika chama cha wanasheria pale Chato Street uh, ndo, ndo, ndo wapi sasa hapo chama? Umeniacha um, mnyata <laughs> Kwenye makutano ya Moroko pale uh, kuna mtao unaitwa Chato. Ndio okay. ziko ofisi pale za chama cha wanasheria wa Tanzania bara kifika pale atakipata kitabu hiki bure tu kienda mapokezi atakipata na aliopo kule mpanda aliopo tandaimba walioko wali mikoani tunakisambaza kupitia ofisi zetu za za, za, za kanda kwa hiyo na pia mashirika ya asasi za kiraia na pia wasaidizi wa kisheria walioko kule wengi tunawatumia vitabu hivi kwa ajili ya kugawa kwa wananchi Miongoni mwa maswali ambayo yanaulizwa au yaliyopo katika ya kijitabu hichi ne, kuna kuna kitu kinachoulizwa je kuna vikosi vingine vya usimamizi na utekelezaji wa sheria vyenye mamlaka sawa na polisi? Na ndio eh. vipo vikosi kama hivyo kuna au idara kama hizo kuna taasisi ya kupambana na rushwa na wana, wana wachunguzi na wana mamlaka ambayo yanaendana kama kazi ya polisi lakini wapo kama uhamiaji pia kwa wao wana wanaweza hao wana eneo maalum ambalo wametengewa kwa mfano ukiongelea uhamiaji unaongelea masuala ya migration immigration im, 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 wao wana deal na mambo hayo maalum kwa hiyo polisi wa kawaida hawezi kwenda kuchunguza swala linalohusiana na masuala ya uhamiaji Ujo, polisi anaweza hmm. polisi wa kawaida anaweza kosa lolote ambalo ni la jinai hmm. anaweza kalichunguza au anaweza kalifuatilia hmm. lakini atamchukua yule na kwenda kumkabizi kwenye kikosi maalum ni kama ni kama masuala ya rushwa hmm. polisi anaweza akamkamata mtu yote anayekula rushwa au anayepokea au kutoa rushwa lakini atamfikisha kwenye chombo maalum kwa ajili ya kosa hilo ambao ni, ni taasisi ya kuria umezungumzia kosa jinai kwa mtu wa kawaida mtafafanulia wewe kimwana sheria bwana kinaambia kosa jinai ndio kosa la inaga kosa la jinai kuna makosa kuna makosa ya 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 aina mbili naweza tukasema naweza nikawa kuna au madai ya aina mbili kuna kosa la madai lakini ni la mtu binafsi mimi na wewe uh, lakini kuna kuna kosa la jinai kosa la jinai ni kosa lile ambalo uh, una 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 unamdhuru una mtu lakini kimsingi ni jamhuri ambayo ndio ina inadhurika ina, ina, ina kwa kiasi kikubwa. Okay. Kwa pale jamhuri ndio inakushtaki. Jamhuri pale ndio inakushtaki. Naam, turudi nyuma kidogo sasa tukitazama hii uh, polisi mamlaka yao ni yapi? Wana mamlaka gani? Polisi wana mamlaka kimsingi hmm. ya kuhakikisha kwamba raia na mali zao wanakuwa salama. Hmm. 
tukienda mbele zaidi ya hapo utagundua kwamba ili waweze kuhakikisha kwamba raia na mali zao wanakuwa salama basi wanawalinda dhidi ya wahalifu kwa hiyo wanachunguza pia wahalifu wanawakamata wahalifu wanawafikisha wahalifu mahakamani na kutoa uh, na kufanya upelelezi na, na mambo kama hayo okay. na, na, na tunaona kuna askari wa kike na askari wa kiume yeah. majukumu yao yako sawa yako sawa mm. uh, kuna tofauti kati ya askari wa kike ya askari wa kiume wote wana mamlaka sawa uh, alimradi wako kwenye cheo kimoja wana mamlaka sawa Okay. Na vituo vya polisi vina madaraja? Ndio, vituo hmm. vya polisi vina madaraja. Hmm. Kuna daraja A, B na C. Kivipi? Kwa nini A alikoje hivi ni vya aina uh, hmm. Kulingana na kwanza idadi ya maafisa wa polisi walioko pale, kulingana la matatizo au au, au ukubwa uh, wa uhalifu kwenye lile eneo. Lakini pia kulingana na na, na eneo lenyewe la kituo au miundo mbinu ya kituo iliyoko pale yanapangwa kwenye madaraja hayo sasa kwa mtu mwananchi wa kawaida atajuaje kwamba hii ni daraja la kwanza ya pili ya tatu ni ngumu ni ngumu hiyo ni tekniki ni wao wenyewe ndio wataweza yeah. kuifahamu wakipitia kitabu hiki wanaweza wakapata Wewe wakapata hiyo dhana tu kwamba kuna madaraja haya na kituo hiki kinaweza kikafanya mpaka kufikia hapa hmm. na lingine haliwezi likafanyika hapa kwa mfano kwenye kuna hivi vitu hizi police post hmm. uh, kuna kitu kienda pale huwezi 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 kuna huduma ukienda pale huwezi kuipata hmm. ni mpaka uende kituo cha juu zaidi yake sasa hapo tunaongelea ni daraja lingine ambalo liko juu siku hizi kuna simtofahamu baadhi ya watu wamekuwa wakijidai wao ni polisi nini sasa kwa maana ya kawaida nitamtambuaje ni polisi <laughs> ni kwanza kikubwa sare lakini wakati mwingine anaweza awe yuko kwenye nguo za kawaida kwa kitambulisho chake hmm. kitakutambulisha lakini eh, mheshimiwa wakili kuna wengine wanakuja na sare kabisa lakini kumbe ni eh, fake ndio maana nikasema hivi vitu viwili vitumike kwa pamoja hmm. sare na kitambulisho chake na kitambulisho kwa sababu kinakuwa kina kina picha na yeye mwenyewe unaye mtizama unaweza kulinganisha kwa hiyo ndio maana tunasisitiza wananchi wawe wana polisi akimjia ana ana anataka ana, ana, ana kumkamata au labda anatoa maelekezo ni vyema yule polisi akajitambulisha kwa kitambulisho lakini pia kama asipojitambulisha ni vyema yule mwananchi akaomba aka, aka kwa sababu miaka yake ya msingi ku, ku, kufahamu na kuwa na uhakika kwamba huyu ni polisi haswa kipindi hiki ambapo una tatizo kubwa na iwapo nimemtilia shaka kwamba huyu si polisi hmm atu nyingine wanafanya tafanyaje mimi mwananchi wa kawaida ni muhimu kama vyote hivyo vimefanyika swala la kitambulisho lime, 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 lime amekitoa na ume, ume na ukakitilia shaka mwana. ukakitilia shaka kile mm. kitambulisho mm. ni vyema sasa inategemea na mazingira yenyewe anachokwambia ufanye ni halali labda kama ni kwenda kwenye kituo ni vyema ukafuatana naye kwenye kituo kule ndiko utaka kwenda kuhoji zaidi uhalali wa yeye ni polisi au sio polisi na kuna kitu tunasikia CID. Hiyo CID ni nini na anatofautianaje na wa polisi wa kawaida? Aha, CID kwanza ni kitengo, hmm. ni idara hmm. ndani ya jeshi la polisi. Ah, uh, kifupi cha Criminal Investigation Department. Okay. Kwa hiyo ni kitengo cha upelelezi. Okay. Kwa hiyo wale walioko mle ndani ni maafisa upelelezi. Na hawa mara, uh, huwa ni, ni wana wana wana, wana kwenye kile kitengo baada ya kutimiza miaka miwili ya kuwepo kazi. Na ni polisi kama polisi wengine, wengine. hawana tofauti. Tofauti nyingine tunaona wavai hawavai uniform. uniform. Na ni sheria gani ambazo zinaliongoza sasa ile jeshi la polisi? Zipo tofauti lakini sheria mama inayoongoza jeshi la polisi ni kwa Kiingereza tunaita uh, uh, police and uh, Sorry. Mm. Tunaita Police Force and Auxiliary Services Act ambayo ni uh, namba 322. Kwa 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 fupi imebeba mauzui gani? Hii sheria inaongoza kwanza uh, kwa sababu inaongoza jeshi la polisi iliendeshwe namna gani? Uh, wapi wanapata rasilimali fedha na vitu kama hivyo uh, kimsingi na kugawa zile idara mbalimbali ambazo na kuzitambua pia na, lakini zipo sheria zingine ambazo zinaliongoza jeshi la polisi kwa mfano kama kanuni za makosa ya jinai zile pia wanazifuata kuna sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai zile pia wanazifuata kulingana na ni hatua gani au ni, ni swala gani ambalo polisi wanalishughulikia 
na na, na, na hawa tunaona askari wana baadhi yao kazi zao ni hatarishi kwa wao wenyewe ndio wanawajibika kwa katiba bima uh, uh, polisi jeshi letu la polisi umaafisa wetu wa polisi hawana bima ya maisha uh, japo wakipata matatizo kazini kwa mfano wakifariki familia zao huwa zinapewa fidia na hata wenyewe wakiumia kazini kama wafanya kazi wengine ambao huwa wana wanapata wana, 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 wana fidia ya ya kuumia kule pia nao huwa wanapata fidia lakini shirini na ruhusu mwenyewe akiamua kujikatia box ina ruhusu ina ruhusu na askari polisi anataka kukubali amri ambazo wanazopewa labda na waziri mkuu mkoa mkoa wilaya kimsingi anapaswa kukubali amri ambazo ni halali kwa mujibu wa sheria. Kwa zile amri ambazo sio halali kwa mujibu wa sheria. Sasa hao ni viongozi wa kisiasa na, na kiongozi wa kisiasa na mamlaka ya kumpa ya kumpa. Hapo kuna mapungufu kidogo kwenye sheria yetu au ni, 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 kuna mapungufu kidogo kwenye sheria yetu kwa sababu inaruhusu uh, waziri kutoa maelekezo kwa 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 kwa, kwa askari polisi au kwa IGP lakini kimsingi ilipaswa wao watoe dira watoe dira watunge sera ambazo ndio zitaliongoza jeshi la polisi lakini kwa sababu sheria yetu inaruhusu kwamba waziri atoe maelekezo na sheria zingine kwa mfano sheria ya ya, ya, ya usalama sheria ya baraza la usalama la taifa mwaka na kumi nayo inaruhusu inaruhusu wale wenye viti wa kamati za usalama kuweza kutoa maelekezo kwa, kwa sasa hivi ni sahihi sahi. lakini yale maelekezo yanapaswa yawe ni kwa mujibu wa sheria au lakini sahihi kisheria maelekezo yaliyotolewa na watu kama wao ambao baadhi yao labda hawana zile eh, mbinu za kiintelijensia wao kama wakiona kwamba ha na haya maelekezo si sawa kwetu kuyatekeleza ana mamlaka kuyakata maneke ni waziri sasa kasha sema bwana fanya a b c lakini anapaswa anapaswa anaweza kuna a i bwana yafai kama ni nje ya sheria ina ruhusu ina ruhusu kulikata ndio kanuni za za jeshi la polisi zile police general orders zina ziko wazi kabisa kwamba hapaswi kupokea amri ambayo ni nje ya sheria kwa hiyo ana uwezo kabisa wa kukata na, na kuna swali moja hapa kwenye hiji kijitabu nimelipenda hapa anasema kwamba je napo polisi anataniambia niambatane naye kwenda mahali fulani kuna kuhitaji uwepo wangu na nisipopajua nitalazimika kufuatana naye uh, kwanza uh, tuseme tu kwamba raia wanapaswa kutii maelekezo wanayopata kutoka kwa 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 kwa, kwa, kwa polisi haswa pale ambako wameshathibitisha kabisa kwamba huyu ni polisi kwa hiyo ni muhimu wakati ili uweza kusaidia kama ni uchunguzi lakini inatakiwa kwanza kuelekeza wapi anakupeleka si ndio kabisa ati sasa sipokuambia una mamlaka kukataa ni sheria na kuruhusu she ni ni ni, ni, ni vyema ukasisitiza uweze kupafahamu hmm. ni vyema ukasisitiza uweze kupafahamu mahali ambako unakwenda naye okay. na na, na muda gani ambapo polisi anatakiwa na, lakini ni ni yule kitu kwamba hmm. ni muhimu tukajenga mahusiano mazuri sawa kabisa e, tu, tu wananchi waondoe ile hofu ya kwamba kwa nini polisi anataka kwenda na mimi kwa sababu wale ndio walinzi wa usalama, wa usalama wetu na polisi nao ni vyema pia nao wakajenga tamaduni ya ku, 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 ku handle mtu vizuri ili afahamu ajue kila kitu ambacho kitakwenda kutendeka ndio 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 namna nzuri ya kuendesha ya kuendesha jeshi na ndio namna nzuri ya kuhakikisha kwamba raia na polisi wanashirikiana katika ku, kupambana na uhalifu na polisi anaruhusiwa kutumia nguvu inategemea anaruhusiwa kutumia kimsingi anaruhusiwa kutumia nguvu pale ambako ni lazima atumie nguvu lakini haruhusiwi kutumia nguvu pale mahali ambako hapaswi kutumia nguvu na kuna swali moja pia limenifaisha anasema je naweza kwenda kufungua kesi kwenye kituo kidogo cha polisi au katika kituo chochote cha polisi ndio inawezekana lakini tunasikia kuna mbona kuna kesi nyingine ambapo ah bwana hii hapa haiwezekani kinenda labda sehemu nyingine inategemea labda kama ni kituo kidogo hmm. na kuna kituo kikubwa karibu uh, na lile swala wanaona hawawezi kuli 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 kuli, kuli handle kwa kituo kile wanakushauri nenda kituo kingine ambapo utapata msaada zaidi na, na... naweza kuwa ni kituo cha kupokea tu matatizo yanayojitokeza kwenye lile eneo alafu wakayapeleka hmm. kwa wakiona kwamba unaweza wewe mwenyewe kwenda moja kwa moja kwenye kile kituo kikubwa ni vyema wanakushauri tu uende kule ili kuondoa huo 
na, na, na iwapo mwananchi anataka kutoa taarifa labda za kialifu kwa polisi taratibu ni zipi kimsingi ni kufika polisi kuna kuna ni lazima afike mwenyewe hata kwa simu je aweze anaweza kutoa taarifa ili polisi waweze 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 kupulishughulikia ile tatizo kwa mfano ni tatizo ni, ni dharura na labda wahalifu watakimbia au kutatokea uvunjifu wa amani ni, ni vizuri kutoa taarifa ili polisi waweze kufika kwenye eneo lile husika lakini ni vizuri zaidi kwenda kwenye kituo cha polisi kama lile swala halina uharaka sio la dharura ili waweze kuchukua taarifa kamili waweze pia kufahamu kwa sababu utakuwa unayafahamu zaidi ushahidi utapatikana wapi na vitu kama hivyo mm. na kuna namba zile ambazo polisi wanatoa na hapa nyuma ya kitabu chetu okay. pia zipo hizo namba ambazo unaweza ukapiga na, ku, na kutoa taarifa ya uhalifu ni namba mia, ni namba 112 okay. na, 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 na iwapo labda kwamba taarifa imetolewa yeah. polisi anaweza kaikataa hiyo taarifa kulingana na na hapaswi kukata anapaswa kuifanyia kazi. Okay. Na nini sasa kinafuata baada ya taarifa? Usalama ule mtu taarifa. Analindwaje? Ana Maana wengine wanasema oh, mm, na wasiwasi. Ni kweli, ni kweli. Ni kweli. Mm. Sasa nyingine kuna tokea tatizo la mtu wa taarifa anafichuliwa. Ana Lakini kimsingi kwa sheria ambayo imeundwa mwaka 2015, sheria ambayo inawalinda watu wa taarifa. Uh, kwanza mtu wa taarifa mpokea taarifa kama kama ni polisi hapaswi kuli, 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 kutoa taarifa za mtu wa taarifa kwamba ni fulani ndio amekuja kureport tatizo hili hapaswi na ni makosa ni kosa la jinai kum, kum, kum disclose yule mtu wa taarifa yeah. na mtazamaji tunaendelea na kipindi cha pambanua na hapa tunatazama yale maswali au mambo moja na moja ambayo baadhi wananchi wamekuwa kiauliza na Uh, wangependa kuyapatia majibu na basi kuna kijitabu cha ambacho kina maswali hayo mambo kibao hapa na sisi tuna baadhi tunadokoa tu yale machache machache kama kuna swala la 58 hapa imenifaisha pia hmm. linasema ili swala la 58 ni eh, kwa nini mara nyingi baada ya mtu kushtakiwa mahakamani uh, polisi au endesha mashtaka udai kuwa upeleleze ujakamilika uh, kimsingi kutokana labda na ufinyo wa rasilimali upelelezi unaweza ukachelewa. Sasa kwa nini una wanamshtaki? Lakini ili. lakini inavyopaswa. Inavyopaswa ni kwamba mfanye utafiti uchunguzi wenu, upelelezi wenu, mkamilishe mwe na uhakika kabisa ndio muje mamkamate mtu. Sasa inatokea wakati mwingine unaona kabisa hapa bila kumkamata huyu upelelezi au au ushahidi unaweza ukapotezwa. Wakili msomi na kumkamata mtu yule unaweza kumshikilia kwa muda gani? Manake kuna wengine unasikia na hata miezi sita, tisa bado anaendelea kushikiliwa na upelelezi ujakamilika. Je, sheria haimruhusu kwamba basi wewe kama upelelezi ujakamilika tunamwachia basi huru wewe endelee kufanya kinyo kimya upelelezi wako. Inapaswa iwe hivyo. Inapaswa iwe kwamba mahakama ikiona upande wa upelelezi wanachelewesha na mara nyingine mahakama zinakuwa zikifanya hiyo zinamwachia. Lakini hilo litatokana pia na na, na necha ya kosa lenyewe. Kama kuna hali ya kwenda kuharibu ushahidi kuna kuwa na ulazima huo wa kuendelea kumshikilia yule mtu lakini kimsingi inavyopaswa uchunguzi ufanyike upelelezi ufanyike ukishafanyika wamekamilika wanamkamata mtu mara moja anapelekwa mahakamani lakini haya yanatokea saa nyingine yanasababishwa na matatizo ya ndani ya jeshi la polisi au uhaba wa vitendea kazi na vitu kama hivyo na, na kuna swali lingine tena pale 62 ambayo anasema je, uh, nifanye nini wapo askari polisi hawalichunguzi jambo langu au wanafanya pole pole au wanakataa kuchunguza maswali aliyo wazi katika mkondo wa uchunguzi? Uh, kwanza hatupaswi kuingilia upelelezi. Hilo ni la kwanza. Lakini ukiona upelelezi wako unacheleweshwa au upelelezi katika kesi ambayo inakuhusu unacheleweshwa ni vyema kutoa taarifa kwenye ngazi za juu. Kwa kwa ngazi za juu kwa maana gani? Kwa maana kwa kwamba unaweza kwenda kwa regional na ni kama liko kwa CID basi ukaenda kwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai. Okay. RCO. Kwa na yule mwenye mwenye ile shauri lake ndio anatakiwa kwenda kulalamika kule. Unaenda kulalamika kule. Kwamba nina swala langu hili lakini liko kwenye upelelezi muda mrefu na sio nilikiendelea popote. Lakini pia unaweza ukaenda mbele zaidi ukaenda kwa mkuu wa, 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 wa polisi wa mkoa. Okay. 
Na je askari anaweza kuingia ndani ya nyumba yangu na kupekuwa bila kukaribishwa na je anaweza kuchukua kitu chochote? Hili naona kwa sala 63 hapo. Naam. Mm. Uh, kimsingi anapaswa awe na warrant ya kuja kufanya upekuzi. Ni hiyo warrant anaipata wapi polisi? Uh, Inatolewa na nani? Hii 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 hi, hi, inategemea. Mara nyingi inatolewa na mahakama. Anakuwa na hati ile ya upekuzi anaionyesha lakini sasa kuna wakati mwingine ambapo tatizo limetokea huwezi kwenda kuchukua hati ya upekuzi kwa inabidi inabidi uh, upekuzi ufanyike ila hii inabidi ulikati mm. na uh, unaposema kwamba uh, kifano madai tu ya kawaida ni lazima kwenda kupelekishana mahakamani ndio uende itolewe hiyo hati si inaweza kachukua mda mrefu hata mtu kama ni wizi tu labda mimi nalalamika simu yangu imeibiwa nimeenda kutana na mtu humu labda jirani yangu ndio kaniibia hiyo simu na maana inabidi niende mahakamani hata mkuu hata mkuu wa mkuu wa kituo na anaweza akatoa hiyo hati ya upekuzi Uh, kwenye katika swali la mbili hapa naona sizungumzia swala la uh, askari wakinikamata wanaweza kunishikiria kwa muda wote wanaopenda au kuna masaa au kuna kipindi maalum cha kunishikiria kabla kumfikisha mahakamani kwa kawaida uh, kama ni siku ya kawaida na mahakama zipo uh, upasi kushikiliwa zaidi ya masaa 24 hmm. lakini ikitokea kwamba ni labda ni siku ambayo mahakama haifanyi kazi na huwezi kupelekwa mahakamani basi inaweza ikazidi masaa yale lakini vile vile pale polisi unaweza ukapewa ukapewa dhamana kwa hiyo ukakamatwa waliangalia kosa lenyewe lilivyo ukapewa dhamana ukadhaminiwa pale polisi ukaondoka alafu kesho yake au kesho kutoa yake ukafika uka, uka mahakamani na hivi inaruhusiwa au inawezekana kwamba labda mtu wai kafanya kosa akatoroka la alafu bahati mbaya au akaamua kuja kumchukua mke wake au watoto wake kumshikilia kwa lengo la kumshinikiza jitokeze sheria inaruhusiwa hapana sheria hiruhusiwa kwa ni lazima muhusika ile tenda kosa ndio kama hata kama mtu haruhusiwi ku, kuadhibiwa kwa makosa ambayo sio yake ah, ah, yule so. anaweza kaitwa tu kwa ajili ya mahojiano polisi ili kujua eh uweza kujua yule amekimbilia wapi lakini sio kwamba anatakiwa aweke kizuizini kwa sababu ya yule ili aweze kuja ni makosa ile swali la 75 pia ambayo wengi kweli wamekuwa wakijiuliza hata mimi mwenyewe nimekuwa nikijiuliza nasema inakuwaje basi watu kamatwa siku ya Ijumaa jioni na kuwekwa mabusu mpaka siku ya Jumatatu na uh, ni kama vile nilivyokuelezea hmm. kwamba saa nyingine inaweza ikatokea Jumamosi na Jumapili tunafahamu kwamba mahakama hazifanyi ka, hazifanyi kazi. Mm. Na mtu yeyote akishakamatwa na polisi anapaswa kupelekwa mahakamani. Sasa mahakama haipo. Tunafanyaje pale? Pale inabidi apewe kulingana na kosa lake. Inabidi apewe dhamana ya polisi. Ili Jumatatu aweze kujitokeza. Hiyo hiyo dhamana ya polisi unapozungumzia ni vipi? Hebu fafanulie kidogo. Inakwaje dhamana ya polisi? Dhamana ya polisi ni, ni kama dhamana tu ya mahakama. Uh, ki kutwa na kosa ukiwa unatuhumiwa unaweza ukaambia mahakama kwamba Kwa ngazi ngazi ya ngazi ya kituo cha polisi unaweza kupata dhamana. Unaweza kupata sio lazima mahakama. Taratibu zake ni zikodi za kupata dhamana ngazi ya kituo cha polisi? Uh, ina una inategemea ina, ina kwamba unaweza kuna form maalum ambazo unajaza. Uh, kuna kuwa na mtu ambaye anakudhamini lakini pia wakati mwingine unaweza ukajidhamini mwenyewe hii kujidhamini mwenyewe hapo ufafanulie wakili msomi hapo naweza mtu anaweza kujidhamini mwenyewe wakati yeye ndo mtuumiwa sasa basi anaweza katoroka kulingana na 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 wadhifa labda wa mtu kwenye ile jamii okay. kwa wanaangalia wadhifa wa, au, si, au sifa ya mtu sifa ya mtu hmm. ukiona huyu kweli hmm hauwezi ukamtrace popote labda sio mwajiriwa si atakimbia huyo hmm. inabidi tuawe na watu wengine ambao ndio maana saa nyingine unaondoka kwa bwana aje mtu ambaye anafanya kazi serikalini ni, ni, ni lengo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tuna mtu wa kumfuatilia ili kumpata huyo na awe ni wa uhakika na ana address ambayo inaeleweka na hebu tufafanulie pia wakili msomi wale wanaomdhamini mtu je imetokea yule aliyedhaminiwa katoroka mustakabali yule ile mdhamini na kwaje ni kwamba anafungwa yeye au au makosa sasa anania kwa hapana hmm. kimsingi anapaswa kushirikiana na polisi kuhakikisha kwamba yule mtu anapatikana hasipo patikana 
Isu <laughs> sheria ni semaje. Bwana <laughs> mimi nimemdhamini labda asipopatikana mimi mtu wangu asipopatikana kama amemdhamini kwa mali labda uh, labda kwa kuweka mali. Hey, kwa kwa bondi. Ile bondi inachukuliwa inaondoka. Kwa hiyo na kesi inakuwa imekufa pale. Haifi. Siku atakapopatikana kesi yake itaendelea. Na mali yake Ah, sasa uli mdhamini mtu kashindwa kumleta kashindwa kumleta kwa ile mali inakuwa inapata. Ah, sana sana wewe kile so mtazamaji huyu ni Stephen Msechu uh, wakili kutoka chama cha wanasheria Tanzania tukidodosa tu baadhi ya um, uh, maswali ya umambo ambayo yanapatikana kwenye hichi kijitabu ambacho kinachoitwa mambo yame moja na moja unahitaji kuafahamu kuhusu polisi lakini unaogopa kuyauliza. Panapo majili ya tena yako mengi sana na mengine mazuri ya msingi ambayo Uh, ewe mwananchi ukiyajua basi anaweza kukusaidia kuwa na mahusiano mazuri pamoja na jeshi la polisi na kurahisisha utendaji wao kazi na usijikuta hata ukiwa katika mgogoro wa sheria ujue namna gani na taratibu gani za kuweza eh, kufuata basi hadi wakati mwingine tena ni uh, mshukuru tu hapa mgeni wangu hapa uh, kipindi hiki kinafadhiliwa na kuratibiwa na kitu cha sheria na haki za binadamu panapo majali tena tutaendelea na mada ya kipindi hiki kuna msechu bwana tuahidi tupatie nafasi tuje tena tudodose naona huko mbele kuna mambo mengi sana ya msingi ambayo tunatakiwa <laughs> yeah. eh, wananchi wayafahamu Mm. Kwa hiyo hapo wote kipindi hiki mimi naitwa David Ramadhani tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Channel 10. Asanteni na kwa irini.